ஹாய் இன்றைக்கி குக்கிங் டைமில் நம்ம மைசூர் மசால் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் லெங்தியான ப்ராசஸ் அதனால் நம்ம மூணு ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் தோசை மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற சட்னி ரெடி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு மசாலா மாவு அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி அரை கப் அவல் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் தோரம் பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் கல்ல பருப்பு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் எல்லா பருப்பும் சேர்த்து அரிசி எடுத்த டம்ளரில் அரை டம்ளர்லேருந்து முக்கால் டம்ளர் அளவு தான் வரும் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சு நல்ல பேஸ்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் அச்சு வெளியில் வச்சு புளிக்க வச்சுக்கணும் தோசை ஊற்றுறதுக்கு ஒன் ஹவர் முன்னாடி எடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் ரவை ஒரு ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தோசை நல்ல மெல்லிசா ஊத்த வரும் இப்போ நம்ம சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் சட்னி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணி அதில் நாலு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்து அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பத்து பல் பூண்டு காரத்துக்கு தேவையான சேப்பு மிளகாய் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இல்லாட்டி பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி இதோடு சேர்த்து நல்ல ட்ரான்ஸ்லூசன் தாரை வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போது சட்னிக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் உப்பு ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது ஆறுனப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்ல பேஸ்டாக சட்னி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது மசாலா ஸ்டஃபிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா மசித்து வச்சுருங்க இப்போது ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அது நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அரிஞ்ச இஞ்சி பச்சை மிளகா ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு இப்போது கருவேப்பில் போடுங்க அப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் ட்ரான்ஸ்லூசன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் தேவையான அளவு பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு ஆல்ரெடி மாவுலேயும் இருக்குது சட்னிலேயும் இருக்குது அதனால் மீடியமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது மசித்து வச்ச உருளைக்கிழங்க இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
இந்த வெங்காயம் வேகிறதுக்காக அரை டம்ளர் தண்ணி விட்டு இது இதை க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ண விடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தோசை ஊற்றலாம் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கல்லில் ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் எப்போவுமே லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமே வச்சுக்கோங்க இப்போ தோசை ஊற்றலாம் கொஞ்ச நேரம் அப்படியவே வேக விடணும் இப்போ இது மேல நம்ம சட்னியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் பாருங்க நான் மேல் பக்கம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்த அப்புறம் தான் சட்னி ஸ்ப்ரெட் பண்றேன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது மேல நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விடுங்க மசால் தோசா எப்பவுமே நெய் ஊற்றி சுட்டா தான் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் மசாலாவை ஒரு சைடில் வச்சுட்டு தோசையை இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்து விட்டுட்டு அப்புறமா ஃபோல் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம சர்க்கரை போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ப்ரௌனாக தான் இருக்கும் இதே பெட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்பமும் செய்யலாம் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ